Thầy cùng chiến sĩ Trung ương thay mặt các giáo sư Nguyễn Xuân Vinh à, có 3 phút xin xin uh, tóm gọn lại là mời cụ đại tá Lưu Văn Ngọ mời Lưu Văn Ngọ. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi Lưu Văn Ngọ, sĩ quan Việt Đồng Quân, tốt nghiệp khóa 6 trường võ viện quốc gia Đà Lạt, hiện là trung tâm trưởng trung tâm điều hợp Tây Bắc Hoa Kỳ. Kính thưa toàn thể hội nghị, sự đông đảo của quý vị ngày hôm nay đã nói lên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay có thể nói tôi ở đây gần 30 năm chưa bao giờ có một cuộc tập họp đông đảo như ngày hôm nay. Tôi hoan hô và hoan nghênh tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị không những để làm cho hội đồng thành phố phải để cộng đồng của chúng ta và dằn mặt cái bọn Việt Nam nằm vùng. Nếu họ muốn lưu manh thì làm một cái chuyện gì, họ thấy sự đoàn kết của cộng đồng như ngày hôm nay phải phải dám, họ phải sợ. Và tôi mong rằng quý vị hãy tiếp tục sự đông đảo để ủng hộ bắt tổ chức như ngày hôm nay. Tôi quả quyết rằng nghị viên Madison Nguyễn đã thi hành nghị quyết 36 của Cộng sản đã xé đát cộng đồng của chúng ta. Vì vậy, hôm nay tôi đề nghị tiếp hồ toàn thể hội nghị chúng ta có hai việc. Thứ nhất là xuất phế Madison Nguyễn ra khỏi hậu đồng thành phố vì đã phản bội cộng đồng. Và thứ hai, tập thể chính sĩ và đảng của hòa chúng tôi xin hoan nghênh chứa lịch tân Sài Gòn. Xin cảm ơn toàn thể hội nghị. Cô luật sư Thu Hương đại diện cho Bít Mắc Hiu à, Kính thưa quý vị có mặt ngày hôm nay Thu Hương xin được đại diện ông giám sát viên Phí Mạc Hiu là giám sát viên của quần hào Santa Clara District 3 Trước nhất gửi lời cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn quý vị đã tổ chức cái buổi hội nghị ngày hôm nay Rất tiếc vì ông giám sát viên có một cái buổi hội nghị ở xa không về kịp từ nãy giờ Thu Hương chờ một tiếng đồng hồ mà không thấy ông uh, đến và ông đã gửi cái text message nói là nhờ Thu Hương chuyển lời đến đồng bào Việt Nam có mặt ngày hôm nay. Trong quá khứ thì ông giám sát viên Phí Mạc Hiêu đã sát gắn bó với cộng đồng mình trong những, uh, trong những trận đấu tranh cho tự do kể cả việc tranh đấu cho anh hùng lý tống uh, cho cha lễ ở, ở bên việt nam và ngày hôm cho cha lý xin lỗi uh, cùng với cha lễ để uh, tranh đấu cho cha lý và cũng cùng với cộng đồng miền bắc cali do ông chủ tịch nguyễn ngọc tiên tổ chức trong những cuộc tranh đấu vừa qua và lúc gần đây nhất là ông giám sát viên phi ba kiêu có viết thư xin giám đốc tất cả những người ở trong uh, council members của city of san jose xin dành cái tên lý lô sài gòn cho khu vực bảy này của chúng ta nhưng cái nỗ lực vận động của ông đã không được như ý chúng ta muốn ngày ba mươi tháng bốn ông không có mặt với chúng ta ở sài gòn nhưng tối ngày hôm thứ ba tại San Jose City Hall ông đã cảm thấy được điều đó và ông đã thất vọng và buồn rầu và về nhà suy nghĩ đến cộng đồng của chúng ta rất là nhiều ngày hôm nay ông xin gửi lời đến cầu chúc đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại miền Bắc Cali và đồng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại với trong một cái tinh thần đoàn kết cho tự do và dân chủ cho người Việt Nam nhất là tại San Jose Xin cảm ơn quý vị. À, mời anh Minh Dương. Xin kính chào các quý vị và các cô bác đồng hương à, và xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Minh Dương cái cơ hội để đến đây nói về à, cái sự tổn thương và cái sự tranh đấu à, cho cái tiến trình dân chủ. À, Minh Dương xin tường thuật lại. Ở đây chúng ta hãy cùng nhau góp sức để chúng ta có thể đấu tranh cho một nền dân chủ, cho một cái quá trình dân chủ mà chúng ta tự tin và sẽ có có muôn đời và cho thế hệ mai sau cảm ơn quý vị
à, cảm ơn Minh Dương anh Minh Dương là cũng là một trong các quý vị lắng nghe một người đang làm hai ba job suốt 30 năm qua họ sẽ nói với bà Medicine Nguyễn qua cái lá thư này xin phép quý vị để tôi được đọc lên Kính thưa quý vị, tôi là Mary Nga Bùi, một người Việt tị nạn đã đi làm và đóng thuế để xây dựng hội đồng thành phố San Jose trong suốt gần 30 năm qua. Tôi rất bất bình trước những cái lời chỉ trích của ý thức và bêu xấu cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta của cô Madison và những người cô quốc cơ đồng nghiệp của cô ta. Đau lòng hơn nữa, nghị viên Madison khi được phỏng vấn, sau đó đành buông những cái lời lẽ miệt thị, phỉ bá những gia đình người Việt kém may mắn và cùng hoàn cảnh đáng thương với Madison trước đây là loại người vô công tối nghề và Madison muốn lắng nghe những cái tiếng nói, không muốn nghe những tiếng nói của họ. Tôi thiết tha mong mỏi quý vị phải đòi lại danh dự cho cộng đồng người Việt chúng ta đã bị xúc phạm. Mong nghị viên Madison Nguyễn hãy nên từ nhiệm trước hơn là bị cộng đồng lối cổ cộng đồng chốt phế. Cuối cùng tôi xin phép kính gửi đến Ủy ban Pháp lý vận động của cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Một sự đóng góp nhỏ bé là 5.000 Mỹ Kim 5.000 đô la Gọi là đóng góp vào quỹ pháp lý Để ủng hộ cho cộng đồng người Việt đấu tranh Rồi là danh dự cho cộng đồng Cũng như là xuất thế vị viên Mê đi thân viên Trước khi dứt lời Xin quý vị hãy cùng tôi Cô kho những khẩu hiệu sau đây Ta thấy có đa số quý vị đã đưa ra một số rồi và nhân quý vị còn đông đây chúng tôi cũng biết là một lát nữa cũng có một số quý vị phải đi về vì vấn đề đi lễ cho nên chúng tôi thì bây giờ cũng đã đúc kết được một những cái số ý kiến chính và chúng tôi sẽ ra sẽ có một cái quyết nghị ngay liền tại chỗ để quý vị biểu quyết thì hiện bây giờ chúng tôi thấy là đa số thứ nhất là quý vị quyết định là bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn thứ thứ nhì là quý vị có những quyết định là sẽ đặt có những vấn đề luật pháp đối với cái thành phố San Jose City và hội đồng thành phố City Hall và thứ ba là hồi nãy một số quý vị cũng có nói rằng là, là mỗi một cái buổi trưa thứ ba cái thứ ba ô dục và phản dân chủ đó chúng ta sẽ có cuộc biểu tình tại trước thành phố City Hall đó là ba cái chính mà đến giờ chúng ta đã nghe vậy thì xin uh, thư ký đàn hãy uh, làm cái quyết định để lát chúng tôi đọc lên và mời tiên à. kính, kính thưa quý vị kính thưa quý vị là chúng ta dự trù cho tới 31 tháng 12 này tất cả những buổi trưa thứ ba từ 12 giờ cho đến 2 giờ cái giờ đó là cái giờ lân để quý vị có thể đến giam dự dễ dàng và cũng cái giờ đó là giờ của các nhân viên ở trong tòa thị chính sẽ xuống để ăn trưa chúng ta phải tụ tập đông đảo ở đó để chúng ta nói lên tiếng nói của chúng ta thì đặc biệt cái ngày thứ ba sắp tới này tức là còn hai ngày nữa chúng tôi mong mỏi rằng tất cả các quý vị cố gắng sắp xếp để chúng ta đi tới cái ngày thứ ba tới này gọi là một cái ngày tổng biểu tình tại trước thành phố San Jose để chúng ta kỷ niệm cái ngày thứ ba đêm của thành phố San Jose của lịch sử cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta tại đây à, và kính thưa quý vị à, chúng tôi xin đọc đây là cái sách mà ông Trần Văn Loan vừa mới trao cho chúng tôi là trả cho quỹ tranh đấu Leo Sài Gòn 5.000 đô la và ký tên là Mary Bùi có địa chỉ đầy đủ ở đây. Yeah.